，你好。呃，有什么可以帮你吗？哦，我想学点东西，对找工作有点帮助，但具体学什么我也不知道。哦，这是我们具体的资料，你看一下，看一下需要进修什么。小心手。喂，四川，哎，你现在有时间吗？陪我选一选婚纱吧。哎呀，那么多我都挑的眼花缭乱了。再说了，你的伴娘礼服也得自己来挑一下嘛。我真去不了，上课挺忙的。你找别人吧，静茹。再说了，我都是当妈妈的人了，当伴娘也不合适啊。我先不跟你说了啊，有人敲门。送外卖的，我跟你说啊，你是我最好的朋友，你一定要给我做伴娘的。你要是没时间的话，我给你挑一件寄到你们家去，行吗？你把地址给我。那我等会儿给你发过去吧。谁呀、啊，这么神秘？静茹，他让我当伴娘，我去跟他说。你怎么跟他说呀？在复兴英语啊。你待会儿有时间吗？有啊。去前面唱歌吧。唱歌？你是看我学习太辛苦了，想让我放松一下是吗？我约了一个男孩，我们公司的。你还真给我介绍男朋友呀？是啊，我答应过你的嘛。谢谢，我会穿的很漂亮去的。他帅不帅啊？人好吗？很认真，话也不多。你觉得我会喜欢他吗？先看一看吧，见一见再说。你们公司的人不会说你吗？还干这种事儿？我管他们怎么说呢？我答应过你的事情，我得做。你跟他说，我是你的什么人呀？朋友。好的，我希望我能对他一见钟情，然后疯狂的爱上他，忘掉你。我去换衣服。
来，我跟你说一点啊，还有孩子，是个小男孩，你放心吧，他肯定不会听妈妈的。这孩子很乖，我见过，你就放心吧。我马上就到。好，待会儿见。郭晓，对不起，我家里突然有点急事儿，我必须马上回去。实在对不起，替我向你朋友说声抱歉。啊，好。我真没想到，他连这种事情都做得出来。他要结婚了，也想把思纯托付给一个好人呗。他是把思纯当皮球一样踢出去。那你让他怎么办？和思纯结婚。他有未婚妻的。可他让思纯吃这么多苦，还怀过他的孩子。郭晓不会把你介绍给思纯吧？你跟他说你有女朋友了吗？波波同意跟我离婚了，我答应给他钱，每个月四千，直到我死。等办完离婚手续，我就能名正言顺做你女朋友了。我只能活两个月。你不值得为我花这么多钱
，别说花钱，折寿我都觉得值。我从来没有觉得这么好过，除了每天看你吃那么多止痛片之外，其他都很好。如果活着你不愿意跟我结婚，等你死了，我也会把戒指套在你手上，那个时候就由不得你了。所以我一点都不怕你会死。你死了，就真正属于我了。在你的墓碑上会有我的名字，以你妻子的名义美女，看这儿。你干嘛呀？不要照相。下一个，下一个。哎呀，别拍，别拍。不难看。别照。把手放下来。来。啊，你别照。下一个，下一个。别照，别照。来来来。你等我好看的时候再照，行不行？我们再拍一张，来。没想到你笑比哭还难看。来，好好拍一张，快。去上学习班了，多些些什么呀？今天要不是我主动去找你，都不知道哪天才能见到你呢。本来我也不知道该学什么，结果一去发现什么都想学。你以前是学什么的？跳舞。跳舞。哎，那正好啊！我结婚的时候你要表演节目的，我求求你了，你千万别让我跳，什么都不会了现在。怎么了？哎，好朋友结婚，你当然要表演节目了。我接个电话啊。嗯。喂，我在外面呢，跟静茹在一起。走吧，以前顾晓的公司就在那儿。你想都想不到吧？他原来给别人打工，每天都累死累活的，后来自己有了自己的公司，就更加辛苦了，多少的单子都得接，整个人啊，累得面黄肌瘦的。我只要有时间啊，就给他做点好吃的送过去。走吧，我陪你买丝袜去。画的怎么样？不顺利吗？那本书是我好几年前看过的，当时也只是随便看看，因为跟我要做的一点关系都没有。我坐在这儿想了半天了。想不出来，那怎么办啊？没怎么办，想呗，真的是想不出来，我就去投降。你怎么还没走啊？我下班了，就是看你还在里边，所以进来看看。我没事，你先回去吧。嗯。名字你记得吗？什么名字？那本书的名字。前面有家书城，专业书挺多的，不过下班比较早，我们得尽快。不好意思，占用你休息的时间。说什么呢？反正是下班，跟谁玩不出玩。对不起。喂。还没下班。加班。又加班。不是在公司泡妞吧？当然不是。女朋友。妹妹。那我们赶紧走吧。嗯。小姐，实在不好意思，我们真的要打人了。真对不起，能不能再等我们一会儿？我们马上就好。可是你半小时前就这么说过呀。真的对不起，真的对不起
你们到底是需要什么书呢？要不我在电脑上帮你们查一下。我们也不知道是要什么书。我知道，我知道你们要打烊了，大家都是出来上班的嘛。我们其实也下班了，就是现在有一案子特别重要，我们都跑了四家书店了，所有的都关门了。你们真的是最后的希望了。拜托，拜托，老板，再给我们十分钟，五分钟，三分钟，好不好？你平时下了班之后喜欢去哪玩啊？我啊，我喜欢去打一下台球。你呢？打台球啊，我台球打得特别好。是吗？那你几点下班啊？我啊，五点半。你呢？五点半啊，那有机会一起约着去啊。我，等一下，老板。没事儿了，你去找我，跟他发发呆就好。这招特管用。走了。不行，你找不着那本书就做不出来设计，会被郭晓开除的。小飞老师。我已经看到我要的字体了，你自己回家发点去吧。真的，谢谢啊，老板。谢谢小飞老师。走吧，回哪儿？回家吗？我送你。不用了，应该我送你才对。你是女孩吗？我只送帅哥。我去公司，送你回家是顺路。谢谢你啊！你所担心的症状，终于还是出现了。娘娘，终于导致肠闭塞了。你一直小心预防，全力预防，但是还是免不了出现这个症状。笑得非常抱歉。喂，静茹啊，啊，我回去，但是现在还有些事情没解决完，你放心吧。好，晚再见。进来，这么晚了还不回去啊？还没有。昨天真对不起啊。家里的事情重要吗？玩什么时间都可以。我还以为你会生气呢。怎么会？还有事儿？啊。感觉你好像心情不太好啊。也还好吧。只不过是，有人借了一把刀给我。刀？你怎么还没回去？做点东西，做完就回去了。那你去忙吧，我先过去了。喂，哎，你好，请问郭晓在公司吗？哎，他不是一直都加班的吗？哦，好，谢谢。你好，你所拨打的电话已。
你一夜没回家，赶紧进来吧。我现在都不知道该如何去面对静茹，那你就知道该怎么面对我是吗？是不是出什么事儿了？这些照片怎么会在你这儿？是谁寄给你的？我也不知道。你是不是以为是我寄的？当然不是。我不管是谁寄的，出于什么样的目的，但我要告诉你，我的生活没有你想象的这么难堪。这已经是两年前的我了，我现在过得很好。静茹，他昨天晚上就给我打过电话，他很担心你。你回去吧，就当做什么事情都没有发生，回去跟他安心结婚。否则，你就是在折磨我们三个人。回去，是静茹。说清楚吧，说完了之后，大家心里都坦荡。不行，不能说。就这么定了，我来跟你说。不行，你至少今天不能说，我求求你了，好吗？至少今天不能说，一切等你结婚之后再说，好不好？进去。在家呀，我还以为我找错了呢。我刚才睡觉呢，有可能睡得太死了，没听见。怎么了？郭晓不见了。那进来说吧。坐吧。昨天晚上一直都没有回家，我给他打电话，手机一直关机。他告诉我他要加班
，可我往他公司打电话，同时又告诉我他出差了。你说他会不会出事儿了？说不定是手机没电了呢，或者他直接去机场了。也许他过会儿会给你打电话的。不会的，他要是出差了，肯定会给我打电话。可是到现在连个信儿都没有。说不定是临时决定的呢，你别瞎想了。吃早饭了吗？要不然我陪你出去吃点儿。我现在什么都吃不下，我觉得，我觉得好像要出什么事儿了。能有什么事儿啊？别瞎想，你不是一直都挺拿得起放得下的吗？你知道吗？前两天郭晓他突然问我。要是她变成别人的老公怎么办？当时我还说，那我就吃，使劲儿的吃，吃上两个礼拜。可是现在就这么一点事儿，我都急成这样了。其实我这个人很没用的，只老虎一个。好了，别想了，咱们去吃点东西吧，好吗？我真的什么都吃不下，我现在只想知道他在哪儿，我只想知道他是不是好好的。你说，他会不会不要我了？怎么会呢？不会的。可是很多人结婚之前不都会悔婚吗？我知道我现在不应该胡思乱想，但是我也不知道为什么。刚才一路上过来的时候，我心里面尽是些不好的事情。你真的很爱他，是吧？以前，我一直觉得郭晓在我心里面，三分之二是朋友，三分之一才是爱人。那现在呢？我觉得我从来都没有像现在这样爱过一个人。你哭什么呀？我来就挺难受的。你这么一哭，我心里面更难受。你相信我，郭晓是爱你的。他很快就会回来，他会告诉你，你们什么事儿都没有。现在就去吃早饭，没准一会儿他就会给我打电话了。好，走回来了，我也刚回来。哦，还没吃早饭吧？这里还有一点早点。我吃过了。很对不起，昨天晚上临时有点别的事情，所以忘了给你打电话。对不起什么呀？你也想的太严重了吧？你不在家，我一个人睡得好好的，一早啊睡到天亮，而且早上还起来吃了顿早饭呢。你知道我吃了多少东西吗？多少
我吃了一份凤爪，一份叉烧包，还有一个菠萝油，反正吃了好多好多呢。对不起。是不是发生什么事情了？如果有，你一定要告诉我。你知道我这个人承受能力很强的。其实我已经尽量不去打搅你了，因为我知道你很忙。但是你知道吗？有些事情我难免要跟你商量一下，不然我会觉得，我会觉得我好像一个人在结婚似的。对不起，从现在开始，所有的事情，我们俩一起去面对。有你这句话就好了。以后有什么事情，我可以去找思纯了。别，别去找他了，他有他的生活，我们不能老是去打扰他呀。可是要是不去找他，我就剩下一个人了。哎呦，我不是说了吗？以后所有的事情呢，我们俩共同去面对，有我在，好吗？你怎么了？没怎么样，本来结婚就是两个人共同面对的事情啊。好了，别想太多了，我赶紧洗个澡，换个衣服就去上班了。晚上下班之后我去接你。嗯，我过去了。郭晓，我不知道你为什么昨天晚上一夜没回来，我也不知道你为什么不接我的电话。但是你现在回来了，而且跟我说了那么一番话，我还是要谢谢你。谢谢你答应给我一个家。工作证明上的文件。好，谢谢。嗯。郭总，哎，你说这人要是有才华，是不是也得靠事实说话呀？不能上嘴唇一碰下嘴唇就解决问题吧？哦，我中午不跟你吃饭了啊，一会儿跟领导去电视台。峰哥，你这次又放我鸽子了。我下次请你。好，那我先走了。哎。哟，阿东，这老板还没来呢，你怎么知道带你去电视台？不带我去，还带他去啊？他交给郭晓那东西是你能看懂还是郭晓能看懂？反正我是看不懂，我估计电视台也看不懂。以后别当这么多人面说光用，告诉你，对他没好处，对你也没什么好处。他给你买 LV 了，我看他也不像天天能买得起名牌的人。我喜欢他，我愿意，他给不给我买我都喜欢他。这是你做的创意啊，不错呀。哎，光佑，这样你收拾一下，待会跟我去趟电视台，小桂你也去协助光佑，好吗？好，十分钟以后出发。好的。知道你要说什么？我带光佑去呢，是因为光佑做的这套东西我不是很了解，但我的直觉它是一个好东西，所以呢，我干脆让他自己直接跟电视台的人说清楚。我知道你很辛苦，连续做了好几个通宵，但是，你至少知道我们在做什么吧？你懂我的意思吗？我知道，多给年轻点机会嘛。你好，我今天大概不能去上课了，后天也去不了了，不好意思啊，嗯，再见。走吧，陪我去逛街
，现在是上班时间，我陪你去逛街，那不是翘班吗？老板不是还在电视台吗？走吧，这个案子我们做的这么漂亮，肯定没事的。你是没所谓了，可我刚到你们公司还不到半个月，这样不太好吧？得了吧，半个月。你把人半年的功劳都抢光了，还好意思说？这个案子你做的这么漂亮，以后在公司谁敢说你的不是？哎呀，我的眼光还真是不错啊！啊？你可是我招进来的，你别没良心啊！我什么时候是你招进来的？反正叫你出来，我也是经过郭晓批准的。他知道。是啊。我问他是不是可以找人帮我出来拎东西，他都说无所谓了，还让我晚上帮他想事情呢。你？是啊。你能帮他想什么呀？瞧不起人是吧？他让我晚上找公司的人聚会，让我想庆功我们去玩什么。好，慢慢想。我早就想好了。你好，要租房子吗？这个小区的房子比较贵，里面有便宜一点的，要不进来看一下？我就是看一下这个小区的房子大概能卖多少钱。房子有多大？差不多，比这个房子稍微大一点。这个，反正我们这房子是一万四一平米的。那多久能卖出去呢？你着急卖房子吗？越快越好。那进来登记一下吧。今天晚上的事情安排怎么样了？我当然想好了，去唱歌呀！哎呦，我说你们这些八零后的能不能有点创业？别动不动就唱歌行吗？你好像挺了解我们八零后的呀。去，我是饭局。那去哪儿啊？好吧，夜店还是捏陶泥啊？你就不怕被别人捏小人啊？我人缘没那么坏吧？没有，我就是饭局的。那行吧，就去唱歌，反正我也不唱。哎呀，老板、啊，没人让你唱。你就负责买单就成了，美死你！<笑>你觉得关于这人怎么样？啊，你是知道什么，还是想问我点什么呀？想什么呢？去把他个人资料拿给我看一眼。哦，好，那我过去了。嗯。我想问你件事儿，你问，你真的喜欢他吗？谁呀、啊？刚才一起跟你逛街的人。阿东，我说你能不能有点别的事儿关心一下？你一天到晚都问我这个事儿，像个苍蝇一样嗡嗡嗡的，你烦不烦啊？回答我。和你有关系吗？你别赌气，我是认真的。回答我。是，我是喜欢他，我很喜欢他，怎么了？但是他好像对我一般般，认识的漂亮女孩子还真不少，但是他越这样，我就越喜欢他。怎么样？这个答案你满意了吗？没事了。哎，这个挺奇怪的哦，这这这这个衣服，你看。虽然郭晓说啊，以后做这些事情都会陪着我，不过我知道他其实挺忙的，有这份心就好了。他还让我不要去找你了呢，说怕影响了你的生活。可我就你这么一个朋友，我不找你找谁去啊？再说了，做这些事情，要是跟一个大男人在一起，有什么挑挑拣拣的乐趣了？你说是吧？倒也是。那天晚上他没回去，后来怎么样了？对了，我还没跟你说呢。那天回去以后，对我特别好，好像受了什么高人指点一样，弄得我受宠若惊死了。你最近怎么那么空啊？不上学了？不上了，我根本学不会。我一贪心报了这么多，结果我一样也没学会。本来想一口气都给学了，然后就去应聘，然后大家都抢着要我，每个月就能赚好多好多钱。其实。
其实在这儿上班也挺好的，每天都能开开心心的。哎，你们这儿招人吗？啊，这个我太清楚。你没事儿吧？就问问嘛。哎，等我结婚那天，你要穿的漂漂亮亮的，而且要成双成对的来，把你老公带过来，我都没见过。放心吧，我会让他去的。那就好。哎，这种感觉怎么样？<笑>哎，如果我们俩穿成这样，逗死了。你穿成这样一定很漂亮。<笑>谢谢。嗯、好了，我到了。哎，你知道吗？我真的可喜欢你们家这个房子了。前一阵我还跟郭晓商量了一下，也准备在这儿买一套呢。不过他说，最近公司周转有问题，我想过一阵儿再说吧。其实你老公对你挺好的，这么贵的房子都给你买了，我还以为他根本就不管你和小兔子呢。怎么会不管呢？是我不让他管这么多罢了。你看你，有人管你还不好啊？改天啊，我要把郭晓带到你们家坐一坐。我觉得他肯定会喜欢这儿的房子的，到时候，万一我们搬这儿了，我们就可以一直做邻居了，多好啊！那好吧，我先回去啦。嗯，拜拜，拜拜。喂，你好。我快到家了，要是看房的话，十五分钟以后来就可以了。嗯，好。哎，进来。我正找你有事呢，坐。我找你也有点事儿。什么事？你先说。你先说吧。啊，我是说关于光佑的事情。我觉得这孩子啊，不仅仅是在设计方面有才能，在创意方面更有才能，所以。我想把它调出来，我自己直接管，你说呢？没问题，真没问题，没问题，那就好。我们呢，今天晚上准备去唱歌。小葵呢，已经订好房间了，到时候一定把你你那破老嗓子练一练啊，别再折磨我。嘿，你看看，脸拉的那么长干嘛呀？我就跟你开个玩笑，说吧，你有什么事儿？我想辞职。你别误会，不是因为小葵，也不是因为光佑，更不是因为你把光佑从我部门调走。你知道，我反应没那么快。那你说吧，什么原因？也没什么，我就……我们俩在一起六年了，这六年来，我们经历了多少风风雨雨？是啊，我承认。我承认有些时候我说话不顾及你的感受，伤了你的自尊，但我真的没有别的意思。我之所以这样，也是因为觉得你是我的好兄弟，我把你当成自己的人，所以才。说吧，到底什么原因？郭晓，就像你说的，我们俩合作快六年了，我们俩差不多一起进的福威公司。然后又差不多同时间辞职，后来又一起干这个公司，很快乐。可是，你知道，我现在拿着广告公司美术总监的名片为什么吗？是因为你。这六年我一直靠着你的创意活着的，你一直在保护我，你就像是我的老大，我就像你的小弟。可是如果没有你，我现在可能，我以前也没那么想过，总觉得日子过得挺嗨的。就是这次，这次光佑来，让我知道了什么叫能力。我相信，他工作上一定会很精彩的，一定会的。可是如果我现在还一直在这儿，郭晓，我想出去闯一闯。应该为我高兴啊
，真的想好了。嗯。如果你真的想好了，我也真心的为你高兴。但是阿东，我告诉你，不管发生什么样的事情，我随时欢迎你回来。我这个公司的大门，随时随地向你敞开着。还有胖子，以后别这么倔，碰到任何事你三思而后行。别动不动吹胡子瞪眼拍桌子，你以为谁都跟我一样啊？还有一点，我告诉你，将来不管我们在哪里碰到，如果是 PK 的话，我绝不手下留情。你放心，放马过来。<笑>我先出来了，站着。真他妈有点舍不得。大家停一下，停一下，都停一下手上的工作。我跟大家宣布一下，今天晚上老板请客唱歌，所以必须去啊，不许迟到啊！迟到扣你们工资啊！我是宣布到了啊，都听到了，都听到了。光佑，我再特别提示一下你，今天晚上不许找借口不去啊。我不会唱歌。不需要我唱，你听我唱。阿东，特别提示，今天晚上老板请客唱歌，你必须去。还有，最好你光坐着不唱，如果你要一唱的话，大家都会自尽的。我提示过了。这房子啊，很新的。平时就他一个人住，所以保护的比较好，基本上属于九五成新吧。你干嘛要卖房子啊？我男朋友要和我好朋友结婚了，我答应过他们要送他们一份厚礼，但是我没有钱，所以只好卖房子了。其实我就需要钱，没别的意思。咱们来看看吧。雨辰老师不在，这一天到晚的看房子的人很多。你要是没有什么要紧的东西，能不能留把钥匙在我这里啊？或者把东西先搬出去？无所谓，反正我没什么钱。回头我把钥匙给你送过去吧。好。晚，晚上七点啊，钱柜见。很多人啊，你都见过，就我们公司的那几位啊，可能有个没见。光佑，光佑，光佑是谁啊？一个新来的同事。这个名字好奇怪啊。下班啦。啊，我们公司还有一些事情需要处理，要去应酬几个客户。啊，我给你介绍一下，同事阿东，小葵，你好。你好，你好，晚上什么时候回来？我等你。晚上给你电话吧。我等你啊，拜拜。我想，这是应该我们最后一次见面了。为什么这么说？我们不能总是这样，总有一天静茹会知道的。你怎么跟他说？你跟他说，我是你的干妹妹，他会相信吗？结婚之后，如果你再来找我。我就是你的情人，就是在破坏你的婚姻。等你有了孩子，你怎么跟他说？过段时间再说吧。等你找了工作，等你一切都稳定了再说
，不要再等了。等我有了工作，你会说，等我有男朋友，等我结婚。我已经长大了。如果现在静如经常瞒着你，去另一个男人家，你怎么想？你会相信他吗？我们就到这儿吧。事实上，我们俩两年前就结束了。你们结婚那天，如果我有空的话，我会去参加你们的婚礼。但在这之前，我们就不要见面了。我虽然问心无愧，但是很多事情不是问心就行的。老大，我最后一次这么叫你。我会想你的，关勇。嗯，你应该把刚才那个朋友叫上一起。谢谢，不用了。关勇，刚才那个女孩子是谁呀、啊？是我的一个女朋友。<笑>一个女朋友。你看你们这些年轻人，都整天脑子在想什么呢？不懂了吧？人家那叫前卫。是不懂，其实也不是。谁都会有几个比较要好的异性朋友嘛。郭晓，你要是让人家把女朋友都叫上，我估计你包个 VIP 也坐不下。没那么夸张。就是啊，不至于啊。啊。老东，啊，我没有女朋友。没说这个，你就真的这么忍心丢下我们这么多人，啊？丢下我们这么多人，你们在说什么呢？阿东辞职了。辞职？阿东，你什么情况啊？没什么情况。郭晓，你真让他走啊？你们到底在干嘛呢？阿东，你给我站住！这到底怎么回事？你到底想干嘛？你知不知道你跟郭晓搭档才会有今天的？你干嘛辞职？我知道。你知道你还这样？你知不知道你什么都不会？你这样出去就是死路一条。我知道。你知道？你知道个屁！你知道外面现在混些什么人吗？你天天跟我们在一起，当然不知道。我一天见那么多客户，见那么多人，知道他们现在坏成什么样了吗？你知道吗？就你这种智商，你这种弱智，你跟别人混一个月，你都不知道北在哪儿，你还知道？阿东，你给我站住！这公司啊，两年了，两年发展到今天，说大呢不大，但说小也不小。我一直想找一个信任的人来帮助我，然后把一些事情交给一个有能力的人。但是阿东走了之后，我能想到的就是你了。哎，我真的莫名其妙，我一见到你，我就觉得你让我特别信任。谢谢啊！我要结婚了，你知道吗？同时八卦，听到几句。婚姻这个东西啊，就像一个轨道，一旦上了之后，接下来的很多事情啊，都是按部就班的了。所以我想，结了婚之后呢？可能就不能像以前那样没日没夜的扑在公司里，得多一些时间留给我的家人。你明白我跟你说这话的意思吧？你老婆到底是个什么样的人，让你最终决定跟她过一辈子？
，他应该是一个有点迷惑，然后有点大大咧咧，但是心地很善良。你们太慢了啊，速度太慢了。来，来，来，随便坐。今天晚上放开喝，放开点，放开吃，放开唱啊！谁唱不惯就不行。哎呀，不好意思啊，我马上就到了。刚才我都出门了，结果上了车才发现钱包和手机没拿，又回去了一趟。啊、哦，好，好，好，你们放心，马上就到，马上就到。不好意思啊，嗯，拜拜。再来个掌声，是不是？好，哎，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，来来来来来，谢谢，谢谢。哎呀，谢谢，哎哎哎，谢谢大家啊，谢谢大家两年来对我的宽容、爱护、关心与帮助。呃，我这个人性格上，哎，我也不知道说什么。这样，我再敬大家一杯酒啊！来来来，马上，来，顾总，带个包。来，集体欢呼！来来来来，谢谢谢谢谢谢谢谢，来来来，谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢。哎，我先干了，我先干了啊！哎呀，这样啊，为了对大家表示感谢，我给大家唱一首歌，呃，哎，帮我点一首。那个风飞沙，哎，有点掌声鼓励我一下。喂喂，音音乐声再大一点，再来点掌声。抽烟吗？不抽。你怎么出来了？透透气。你呢？我也闷得慌，出来透透气。没事吧？突然想起一个人。女的。以前的女朋友。想她就去找她。怎么可能呢？我要结婚了。不是还没结吗？哎呀，生活在这个世界上。不是你想干什么就可以干什么，会有很多很多的因素去改变一些事情，一旦改变了，就很难再回来。不是你想怎么样，而是事情应该怎么样。我也经常在想，如果我再年轻十岁就好了，因为你可以不用承担太多，你可以一意孤行，你可以只考虑结果，直奔结果。想干什么就干什么，但现在不行，因为你长大了，你懂得多了，你要考虑责任、亲情、感情、爱情，太多。我就像风飞沙，放不下你牵挂。天涯。
唱舒服了，你的歌，有一种爱就要放倒，啊！你来。嗯嗯嗯至少我们曾经笑着过。你想干嘛？你想干嘛？你知道我想揍你吗？你知道为什么吗？因为我喜欢的女人喜欢你。但是我还得谢谢你，你让我明白了很多事情，工作上的，感情上的，所以我不能揍你，我还要求你，我求你对小葵好一点，你可能不了解小葵，他特别喜欢名牌。喜欢他的人必须接受这一点。你懂名牌吗？没关系，你要是不懂呢，下班的时候就去万象城逛一逛那些名牌店，记一记。要是还记不住呢，周末的时候就去两趟，复习一下。小黑脾气不好，有时候爱乱发脾气，你让着他点不行呢，就去给他买个冰激凌，哄一哄他就好了。但是你记住了，得买 DQ 的。小慧比较愿意出去玩你呢，别老催他，打电话问他什么时候结束啊？怎么还不结束啊？你就到时候到酒吧门口去接他，把他送回家。他要是喝多了想打电话，你就让他打。他要是在电话那头跟人家说“我爱你，亲爱的，我想你了，咱们俩见面吧”，你别往心里去，因为电话那头根本就没有人。要不，你就把这个人当做你。英语好吗？不会写没关系，你得会说。他的朋友特别喜欢说英语，他们说的时候，你也得跟着说。其实挺简单的，就是一些日常用语。Hi。What？ Oh， I see. I thank you. 拜拜，就这些。但是你说了，小葵会觉得很有面子。对，小葵的手机你千万别看，就是你装作不小心看了，也不行。你得给他留点空间。差不多就这些了。阿东啊，我想你是误会我了，我对小葵真的没有任何企图。不是你别你别害怕，真的朋友。小葵其实挺善良的，我知道。过一段时间，可能你也会知道，有的时候我早晨去上班
他就会帮我冲杯咖啡。呃，晚上我要是加班的时候，他还会帮你叫外卖。跟他朋友一起出去玩的时候，他其实挺给你面子的，就是想让他的朋友知道，他男朋友其实挺优秀的。但是我不行。我英文说的挺差的，也不懂什么名牌有的时候脑子笨吧，跟他一起做游戏还老连累他输。我可能我酒量还挺好的，但是有的时候，你知道，一高兴就容易喝多，控制不住，也给他丢脸。真的朋友，我求你了，小葵，其实。他家里条件也不是很好，他能有今天也挺不容易的。我希望你能对他好一点。我，你答应我好吗？我求你了，真的，朋友。我知道你挺为难的，有挺多女孩都喜欢你，但是。我求你了，你对小黑要好一点，好吗？谢谢，我去洗把脸。哎，我是不是挺丢人的？其实说实话，我真的很爱小黑。但是他不喜欢我，别告诉别人我哭了，行吗？
啊，对不起啊，真对不起啊，不好意思啊，撞疼你了吧？对不起，对不起，你没事吧？哎呀，对不起，对不起，没关系，我老毛病了，不是你撞的。对不起，对不起，你快擦擦吧，不好意思啊。哎呀，你没事吧？没事没事，太太不好意思了，对不起。哦、啊，这些都给你吧，对不起。刚刚给你打电话，就是想告诉你声，我先走了。我没收到。那你跑出来干嘛？随便逛逛。那我先走了。不是每个女孩子都像我这样的，不是每个女孩都像我这样任性，这么不讲道理，是你运气不好碰到了我。运气好一点，希望你能遇到一个你喜欢的女孩子，她也能够喜欢你，希望她也能喜欢你喜欢的东西，希望她温柔点，你说什么她能听什么，节约钱不浪费，不像我一样爱买东西、爱逛街、爱喝酒、爱玩。我也希望是这样。你怎么会在这儿？你的手机。谢谢。你，你什么都看见了吧？什么？没事儿，走吧。